。老韩打了一辈子的工，省吃俭用，把儿子送到了大城市读大学，却感慨说：“读书最没用。”没读过书的女儿在南方打工，一个月三四千，可被视为全家骄傲的儿子，毕业工资才六百块。还比不上自己这个农民工。作为一个大学生，手中都没有个普普通通在心爱就是打工强。他怎么也想不通，四年前自己卖掉家里一切，咬紧牙关送儿子读书，到头来却换来这样的一个结局。老韩有一个宝贝，这是一个账本，上面密密麻麻记录了这些年他在儿子身上花掉的钱，材料费、生活费、路费。老韩对此如数家珍。他最常对儿子说的一句话就是。你每天不吃不喝，都要花掉大几十。生的我儿，你每天平均都在二三十元的付出去。你想，你二三十元，你想，看你，你交学费一年一年一一年学费四千多，住宿费，嗯，八百，你还有食费费，该当喝了，一年一年都。哎呦，头一年就交了七千多元子，头到那第二年慢慢都少了点生活费，后来还得八九千，将近一万元。这一年三百六十天，你看大大拇指算就是平均你一天就二三十块钱就是都付出去了。在那个每月工资只有几百块的年代，老韩的本意是想让儿子发愤图强，却没有注意到儿子眼睛里的黯然和吞口水时的紧张，因为没有人比小韩更清楚。父亲的斤斤计较到底给他带来多大的负担？两份素菜，一份米饭，再加上一碗免费的绿豆汤，两块钱的午饭就是小韩读大学以来最丰盛的佳肴。<笑>事实上，老韩也并不是故意克扣，他曾经对儿子说过：“穷人有穷人的活法，在学校不要委屈了自己。”可下一秒，老韩便会提到自己一个月只需要一百五十块就能活得非常滋润。每到这个时候，小韩总是沉默不语。握着手里的二百块生活费，再也不说一句话。可即使他从牙缝里省钱，每个月的生活费还是所剩无几。为了其他的支出，小韩给自己找了一个新工作。除了专门的保洁阿姨，小韩成了学校的垃圾箱的常客。甚至别人在篮球场挥汗如雨时，这个才十七八岁的男孩就已经顶着别人异样的目光，望着人家还没喝完的矿泉水瓶，一等就是一个下午。就这样。他从早忙到晚，捡来二三十个瓶子，按一个一毛钱来算，不过才能勉强够自己一顿饭钱。可这用一下午的学习时间换来的两三块钱，就足够让小韩高兴一整天。没办法，在小韩看来，这就是穷人的活法。室友曾经问过他，为什么不趁没事的时候去找个兼职？可一到这个时候，小韩总是会支支吾吾，顾左右而言他。其实他心里清楚。大学生不好好读书，跑去打工赚钱，是他那个传统的父亲无论如何都不能接受的。他始终不能忘记，父亲把家里卖了个一干二净的那个下午，似乎从那时起，对家庭负罪感就如影随形。这一点，在和父亲每个月末见面的时候就展露无遗。每到那个时候，父亲总会拿出他的宝贝。开始不厌其烦地念叨着成人的难。头一次借了二百，这第二次还借了二百，这是满子鸡一百，吹牛鸡五十，红旗鸡五十，李维维鸡二百五十，还有借了个五十，王维峰鸡一百，韩亚斌鸡一百九。还有借你买上大大的二百，最新的五十，借我吹牛啊！我的天，我这都卖牛，你卖粮，你都卖完了，你好。其实这也不怪老韩唠叨，在小韩看不到的地方，这个五十岁的男人拾遍了浑身解数，求人如吞三尺剑。为了儿子，四处借钱的老韩也将自己活成了自己最厌烦的模样，甚至有些工友一看到他，就会故意装作没看到，闷头就睡。或许正是这些经历，让老韩不得不将所有希望都放在儿子身上。我胜利啊，呃，呃，如果没有你的努力，你考上大学是不可能的。在小韩的人生中，大学成了一场马拉松，不仅他精疲力尽，就连父亲老韩也已经疲惫不堪。好在时间过得很快。在熬过了四年的大学生活后，小韩终于能够走上社会。为了这一天，老韩已经等了整整十几年。他眼巴巴等着儿子好消息，等来的却是儿子的垂头丧气。因为刻在骨子里的自卑，小韩在招聘会上兜兜转转两个小时，也没能把手中简历交到自己心仪的公司。当年高考选专业，老韩父子只是听说通信专业好，就业工资高，便匆匆填上了。如今呢，市场上的通信专业早已饱和，昔日的香饽饽。
成为了现在的走投无路。离开招聘会的小韩想到父亲这么多年的付出，想到自己的未来，心中百感交集。高楼大厦的城市似乎没有一寸角落留给这个原本就不属于他的外来人。回到宿舍后，看着家里已经安顿好的工作，抱着电脑玩游戏的舍友，小韩心里更不是滋味。同样是生而为人，小韩不知道自己的人生为何被自己一步步逼到了绝境。他没有抱怨家庭环境，也没有抱怨父母的差别。最后，他给自己的过去二十年下了一个结论。那就是他还不够努力，虽说残忍，却也道出了原生家庭下的无可奈何。为了不让父亲失望，身为大学生的小韩随便找了一个工作，一个月六百块的工作，还比不上当农民工的父亲。老韩想说什么，可他看着儿子，却又一句话也说不出口，最后只能嗫嚅的说了一句话：“那你这个这个行业，你这算错了，绝对是一辈子。”如今儿子已经大学毕业，可老韩却还是不能停下来。买房、娶媳妇、重新来到西安当农民工的老韩，似乎来到了一个新的马拉松赛道。只是这次和他一起起跑的多了一个儿子，只是此时的他却已经对“知识改变命运”这句话多少有些不屑一顾。可真的是这样吗？人们常说“穷不过三代”，可当三代的压力全都压在一个孩子的身上时，谁又会去问一问这个孩子的感受呢？您认为老韩这样的做法对吗？我们明天见。